Hey, yo, herzlich willkommen äh, zu Raising Reacts heute auf Inside Star Citizen Off Camera. Ich werde es wie immer machen. Ich werde hier und da ein bisschen was übersetzen, aber jetzt auch nicht zwangsläufig alles. Ich habe schon gehört, es geht auch um Fahrzeuge zum Schluss. Erstmal geht es um, äh, ich glaube, ein Mitglied der Crew von CRG. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Hi, all. Me again. Now, last year, we started a, a very irregular series of segments exploring the daily life of people who don't often get showcased in our behind the scenes material. And we'd like to bring that back again this week with an origin story for someone that joined CIG last year directly from the Star Citizen community and made a big change to the quality of our trailers and weekly episodes of this very show. Now we'll have a sprint report for you in the second half, but please give a warm welcome to one of the folks at the very heart of making ISC possible each and every week. Ja, also wir hatten ja jetzt, glaube ich, äh, schon zweimal so eine Vorstellung von einem Crewmitglied äh, und einer davon war schon ein Video-Editor. Deswegen finde ich es jetzt natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht nochmal einen Programmierer oder sowas haben. Fände ich, fänd ich einfach nur persönlich ein bisschen spannend, aber es, es kann ja jetzt trotzdem interessant sein. Das sounds like me. Last time I thought it was me and it was Justin. One of my favorite parts of being a gameplay capture artist is being able to inject a little bit of fun into the B-Roll. Like Raftron. Raftron war lustig. Or a cave full of Picos, which still nobody's found. My personal favorite has to be riding on the missile, like Doctor Strangelove. It's actually my desktop background at the moment. <laughs> Also er hat so ein bisschen die funny Sachen schon gemacht. Before coming to CIG, I worked as a freelance cinematographer. I started freelancing when I was still at university. Um, I actually didn't tell anybody I was a student. By the time graduation came around, I couldn't go to my own graduation because I'd been booked at another university to film this. After uni, I just went full-time freelance and started working on all sorts of projects from short films to feature films, documentaries, But my favorite thing to work on was always music videos. Really just passionate about visually telling stories. When I got the opportunity to come here and work at Cloud Imperium Games, I nearly bit the hand off. I was so excited because I was actually a backer. I first pledged in 2016. And one of the things that I always loved about Star Citizen was everything is so beautifully lit. That's true. Schön, schön beleuchtet, Star Citizen. <laughs> I think being a backer, das muss man mal sagen, ne? für, so, für, für Leute, ich mag das ja auch super gerne, ähm, schöne Szenen einfangen und so weiter. Morphologist macht das ja auch ganz, ganz toll. Ähm, da ist das Citizen einfach toll für, weil man das halt machen kann, weil es auch diese ähm, Third-Person-Tools gibt mit der Unschärfe, mit, äh, mit Field of View und so weiter. Man, man kann da so viel einstellen und so weiter. Mehr wäre natürlich immer geil, ist aber echt nicht nötig. CRG arbeitet an was anderem. Ähm, aber ist schon geil. Man kann nicht verstehen, dass man da auch Bock hat, einen Trailer für zu machen. Ich habe ja, hab ja selbst ein paar Videos geschnitten, ähm, die ein bisschen in die aufwendige Richtung schon gehen. So, zum Beispiel das Mercury Star Runner Video, so die Intros und so weiter. Oder auch wenn ich nur Sachen zusammenschneide von äh, Dingen, die von jemandem wie ihm in der, für eine CitizenCon gemacht wurden. Und ich kann das nochmal rematchen mit Musik. Ja? Er hat ja auch Musikvideos gemacht schon. Und äh, das, das mochte er sehr gerne. Also ich kann das, ich kann, ich, ich fühle fühl ihn sehr. Oh. Aber ich höre ihn nicht. I think being a backer before coming to do this job really helps. I've already got years worth of just memories of going, okay, there was a place I found that one time that was pretty cool. I think I know how I can get back there. Knowing all the different ships, their interiors, all of that was like a massive help when I started working here and it's really it helped influence a lot of what's going on. Yeah, it's really good, right? When we're the whole thing... One of the most rewarding parts of the job is working with the incredible marketing cinematics team. My boss, Jesse, is amazing. He's got such an incredible um, resume working on most of the things that I grew up loving. We'll sit down for an hour and just go through some of the shots and just getting his feedback is so incredible. Working with Justin and the editorial team over in LA is fantastic. Justin is so full of positive energy at all times that me being a grumpy Brit um, at first, I think there was a little bit of a clash where I was like, I don't understand how a person can be this full of positive energy. But he's really uh, rubbed a lot of that off onto me now. Um, so every time you have a call with Justin, it's amazing. It's like you, you leave it feeling way more energized. 
as a gameplay capture artist, one of my main roles is filming the B-Roll for ISC. Uh, okay. but I also das war gerade irgendwie so ein bisschen, ey, es geht doch um dich gerade, aber jetzt lobt der einfach den, 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 lobt der den Justin, dass der viel geiler ist. <lacht> Oder was? <lacht> nee, aber es ist gut, wenn die so zusammenarbeiten. Das ist, er hat ja offenbar auch eine positive Sicht auf seinen Vorgesetzten, was äh, schön ist zu hören. Ich also arbeite auch an den Patch-Trailers, um die Features eines neuen Patches zu zeigen. As well as working on other. <lacht> er, er darf die ganzen Features für die nächsten Patches dann immer vorstellen und so weiter. Das macht ihm Spaß. Ja, kann ich mir vorstellen, weil es ja nur zwei Minuten Arbeit ist pro, pro Vierteljahr. <lacht> Sorry, das musste sein. Gameplay Trailers, such as the Alien Week Trailer or the Hover Quad Trailer. When features reach um, a particular level of stability, um, we put them into the live environment, uh, which is where you guys play every day. Before that, we have the PTU. The instability there is generally not great, but it's being worked on. Before that, we have Evocati. Evocati is usually very unstable. Before that is where I spend all my day. <laughs> the biggest challenge of this job is trying to work around a lot of these issues. There isn't always an opportunity to get a bug fixed in order to capture with it. So we have to figure out a way to capture it that still shows it, but it avoids all of these issues. Aber das finde ich jetzt wieder eine geile Info, dass er wirklich im Spiel, also dann halt in den extrem early builds und so weiter und natürlich hat er mehr, hat er die Developer Tools und so weiter, aber dass er trotzdem das Spiel wirklich benutzt. Ich dachte, viel davon ist einfach ähm, quasi vor, voranimierte Sachen, Kamerafahrt, ist bestimmt auf die Kamerafahrten festgelegt. Die benutzen ja auch teilweise Kamerawinkel, die wir nicht hinkriegen würden, alleine so als Einzelperson. Um, aber guck mal, er benutzt wirklich das Spiel. Finde ich gut. Find ich ich meine, ist jetzt auch nicht super überraschend vermutlich für die meisten. Aber ich finde es immer schön, wenn man darüber noch mal ein bisschen Klarheit bekommt. Und dann wird es mein Job, in das Spiel gehen und versuchen, das zu zeigen und zu zeigen. Ich versuche, es so schön wie ich kann zu machen. Aber ich versuche es auch wirklich ehrlich zu machen, wie es sein wird, wenn die Spieler es holen. Ja, das ist ein guter Ansatz. Ja, ehrlich zeigen, was. was Coming to work here and actually being a part of the experience of seeing behind the door and seeing the incredible work that goes on here is fantastic. Honestly, the best thing about working here is. Oh! 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 Corsair! Oh! Enhance! <laughs> das schöne Bild. Guck mal, der ist schön wieder eingefangen. It's just being able to play with all the new features before anyone else. I've said to quite a few people now that it wasn't that I wanted to work in the games industry, I wanted to work here. <laughs> <laughs> Aber, ey, ganz ehrlich, das Segment hat mich positiv überrascht. Sehr, es war so schön. Es war sehr aufheiternd, äh, interessant. Man hat die ganzen schönen Shots gesehen. Ich, ich, meine Erwartung war, ich, ich wäre gelangweilt von diesen fünf Minuten. Es ist ja schrecklich, fünf Minuten meiner Zeit komplett verschwendet. Das ist, ist aber gar nicht der Fall gewesen. Es war ja richtig geil. Um, fand ich sehr, sehr schön, sehr, sehr aufmodernd und uh, interessant auch. Ein cooler Typ. Spoiler Alert! It's never gonna be me. Because yet yeah, people see and hear me more than enough as it is. Like in this upcoming all vehicle sprint report that I'm gonna start right now. Right now. Right. As this latest free fall. Okay. Aber ja, kurz her! Guck mal, wir müssen, sorry, ja, muss ich, da muss ich pausieren, Leute. Ich habe jetzt wenig pausiert, jetzt muss ich pausieren und alle Details in mich aufsaugen. Die Türme sind heiße platziert, immer noch. Das haben sie also nicht geändert. Ähm, CLG. Nur weil ihr irgendwas konzipiert, dann heißt es das nicht, dass ihr das nicht ändern dürft. Ähm, nein, ich weiß, viele Leute, die finden die Turmplatzierung ganz toll so, ähm, aber die Argumente dafür habe ich noch nie verstanden. Die werden oben und unten viel besser platziert. Viel, viel besser. Ich verstehe, ich sehe gar keinen positiven Punkt da drin, dass sie so platziert sind, wie sie da platziert sind. Ich weiß nicht, wie die sich nach links und rechts großartig bewegen sollen, außer, außer wirklich ist es so, dass die sich, also die, 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 die Bewegungsradius ist erstmal, okay, da kommt man, der, der Sitz rotiert mit, alles cool. Aber nach hinten kannst du nicht schießen. Mit dem einen, mit dem Steuerbordturm hier sogar noch schlechter als mit dem Backbordturm. Das sind einfach, einfach die Flügel und Triebwerke im Weg. Niemand würde, warum sollte jemand so es sieht, es sieht sehr cool aus, sehr besonders, sehr special. Aber das ist, und das reißt auch dieses asymmetrische Design für mich vorne so ein bisschen raus, finde ich. Weil der, 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 der Steuerbordturm so weit raus steht, 
ich weiß nicht, ich sehe... Also ganz, ich fände es hübscher sogar ganz ohne diese Türme, muss ich sagen. Oben und unten. Komm, habt ihr bei so vielen Schiffen gemacht, oben und unten. Gut, ist gut, bei dem hier lohnt es wirklich, oben und unten. Das verstehe ich nicht. Aber es sieht geil aus, oder? Trotz, also, ich beschwere mich über die Türme, aber ich meine, guck, guck, guck mal von vorne nach hinten an, das Ding. Viele Waffen, sehr viele Waffen. Ähm, sieht sogar ein bisschen größer aus, wenn ich jetzt so das mit dem Sitz unten, ihr seht ja den, den, den Pilotensitz, wirkt sogar größer, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Um einiges größer sogar. Naja, nicht um einiges. Aber scheint immer noch zweietagiges Cockpit zu sein, so wie es konzipiert wurde. Was cool ist. Jetzt hoffentlich ein bisschen was von, vom Innenraum. Flight comes to a close. Let's start our special ah, all landing gear. Vehicle sprint report with this look at fan favorite the Corsair. Warte mal, warte mal. Die, ich will noch mal ganz kurz ein bisschen, ja. Ähm, meine Maus seht ihr ja. Das sieht ganz schön flimsy aus hier. Ich hoffe, da kommen noch mal ein paar Streben dran. Das sieht, das sieht ganz schön, vor allen Dingen, nee, ich glaube, hier hängen keine Waffen dran, hoffentlich, aber das sieht, das könnte ein bisschen dicker sein. Fan favorite the Corsair. Ja, guck mal, jetzt exakt wie es konzipiert wurde. Frachtraum, du hast diesen, du hast hier so einen Miniraum noch dran, diesen, ich weiß nicht, war das ein Lagerraum? Auf jeden Fall hast du diesen äh, runden Raum hier. Mir wurde gesagt, hier vorne gibt es einen Fahrstuhl drin, den sieht man jetzt aus der Perspektive noch nicht, aber das, das fände ich sehr cool, irgendwo hier vorne Fahrstuhl nach unten, auf die Oberfläche, damit man nicht immer über die Laderampe rein muss, sehr cool. Ähm, wenn das, hoffentlich ist das so. Du hast hier drei Crew-Quartiere, sehr cool. Hier großes Crew, äh, Crew Hub, whatever, mit einem Tisch und so weiter. Und dann geht's hier vorne zur Brücke weiter. Corsair from Drake Interplanetary, currently taking its first steps into Greybox Phase. It's here that the internal layout developed in Whitebox will be further explored and developed, making certain everyone involved is happy with just how everything fits inside. As we push inside, we can oh, see yes. the hangar bay here at the rear of the ship. Hat die, die Treppe einen Platz weg. Da könnte man noch Boxen hinstellen. Man kann doch da hochklettern, hochspringen. Ist doch the Rake Ship. Braucht doch keine braucht doch keine Treppe. Nein, sieht sehr cool aus. Sieht nach viel Platz aus. From there we work our way through the Oh, warte mal, sieht das sieht aus wie eine Leiter geht's da nach unten. Main component room and into the habitation area. Main component room ist es. Okay. Ist ein Sitz? Ich glaube, das ist die Toilette. That, the center point that serves as general access throughout the ship. Up here oh. in the cockpit, ja. current thinking das is Bett that this unten. will be pushed farther along in process earlier, so it can serve as a sort of general style guide for artists working on the rest of the ship. Ja, okay. Sieht, farther sieht along the pipe. Sieht super aus. Corsair können wir uns alle drauf freuen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? oder ist irgendjemand unzufrieden? Schreibt gerne in die Kommentare. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn ihr zufrieden seid. Guck mal, ein Weiß. Ja. Doch, finde ich geil. Finde ich, sieht sehr gut aus. Vor allen Dingen, weil das so ein bisschen ähm, kaputt ist. Oh, ich hoffe, die, die Farbe bekommen wir. Äh, so, so mit diesem. Ich finde ich find das total cool, wenn die Schiffe so ein bisschen gebraucht schon aussehen. Und Weiß finde ich. Weiß-Schwarz. Let's take another look at the continuing progress. Was ich immer ein bisschen hässlich finde, ist diese Flaps hier oben. Keine Ahnung, wofür die da sind. Keine Ahnung, ich finde, die, die könnten sie weglassen, aber was soll's. Äh, Leiter hier an der Seite, super cool. The Drake Hat Vulture. Mir immer gefallen. As it pushes through Final Art Phase, with work now beginning on LODs, as well as these early tests on the wear and tear shader you can see here. Ah, das sind das der wear and tear shader, okay. Also es ist einfach nur normaler weißer Skin, aber mit dem quasi veral ver veraltert und äh, benutzt Shader drüber schon. And once VFX and lighting passes begin, it's easy to see that the Vulture will no doubt make a fine looking addition to the Drake collection of spacecraft. <lacht> Das sind die Waffen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier, <lacht> niedlich. Banu Merchantman Explorations continue with the... Oh. Ja, Formsprache, sehr schön. These white box explorations of more internal areas within. Including the medical center? Ist natürlich noch nicht fertig, ne? Aber ähm, einfach von der Formsprache her, doch. Ja, wird schön. Oh ja. Security room. Security room. Okay. Ja, das hat einen Hauptstuhl. Cool. Und, äh, 
Grand WC Suite. And I'm going to tell you, nice. the internal discussion about gotcha. potentially including even multi-species facilities that are specific to the Banu and even the Xi'an here has been pretty intense. Oh. I'm pooped just thinking about it. So, Toiletten für alle Spezies, oder wie? As work continues on the interior of the Banu Merchantman, other staff continue pushing on the exterior with this quick look at the absolutely ginormous oh. landing gear and rigging ja, tests that are currently aus. underway. Das ist cool. Ja, guck mal, das sieht einfach aus wie ein richtiger Fuß. Sehr organisch. Now, landing gear ja, and so the related compression animations are essential in effectively oh, yeah. conveying the true oh. heft and feel and Geil. vibe of the ship successfully Geil. touches down. Geil. Also, ich, für mich ist es überhaupt nicht mein Style, ne? Aber ich, ich sehe ich es doch. Die Leute, die die Banu Merchantman lieben, die lieben dieses Landing Gear. Und ich finde das auch super, super geil gemacht. Und das sieht sehr organisch aus. Es ist einfach, es ist einfach ein fucking Alien-Dinosaurier-Bein, das da vorne rauskommt und auf dem ihr landet. Und das, ich mag auch die, das sieht einfach, es ist cool, weil das auch so aufsetzt wie so ein Fuß. Das sieht nicht, das sieht nicht menschgemacht aus. It's the little things. The really enormous little things. Ja, cool. Work also continues on the Scorpius for the things. Ich will noch mal kurz die ganzen anderen Sachen konzentrieren. Mich auf die anderen Sachen konzentrieren. Da, da war ja gerade noch wesentlich mehr was da abging. Now landing gear and Warte the ship continues on the. Mal, was sehen wir da? <lacht> landing gear da hinten in der Luft. Interior of the Banu Merchantman. Other. Wartet, 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 wartet. As work continues. Ich wollte nur gucken. Ah, ich wollte nur gucken, ob hier oben man schon sieht. Ob da continues on the interior so. of the Banu Merchantman. Ah, ja, Other staff continue. Ah. Flügelchen, Klappen hoch, ja. Flügelchen, Klappen hoch. Was passiert hier noch? Pushing on the exterior with this quick Klappt look at the absolutely ja. okay, ginormous okay. landing gear ah, okay. and rigging tech. Successfully touches down. Gutes Landing. It's the little things. Also sag mir mal, wie ihr really euch gefällt, wenn ihr den wenn, wenn ihr generell ein Fan von dem Banu Design seid. Work also continues on the Scorpius from RSI. As artists take one wing to find. <lacht> ich habe gerade gedacht, äh, die, die Scorpius hat sich ganz schön verändert. Aber es ist nur ein Flügel. Final art ahead of duplicating and reversing it for the other three. There's also recent cool work aus. on the entry and egress points, Sieht and even cool additional. Ja, guck mal. Warum zeigt ihr nicht das Bild zuerst, bitte mal? Geil. Scorpius. Interessanter Skin auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sieht auch cool aus. Im Cockpit ist noch ein bisschen grün, was äh, Placeholder-technisch bestimmt da nur drin ist. Mir gefällt es, wie die Raketen hier eingebettet sind. Der Turm äh, sieht natürlich heftig aus obendrauf. Sehr schön platzsparend. Äh, die, also das, das Design hier auch von vorne. Also die, die sieht schon heftig gut aus. Das ist, das ist ein Fighter, da guckt man hin, da sagt man wow. Sieht fast ein bisschen nicht Star Citizen-mäßig aus, aber andererseits ist sie. Ganz ehrlich, das könnte aus Elite Dangerous sein, wenn Elite Dangerous mit einer Aurora geschlafen hätte. Oder? Irgendwie. Das erinnert mich so an. Mir fällt jetzt gerade der, der Schiffsname nicht ein. Sorry, Elite Dangerous. Ich bin nicht ganz drin. Aber Cobra? Irgendwas. Es erinnert mich an irgendeins von den Elite Dangerous Schiffen gemischt mit einer Aurora. Ist super cool. Also. Sehr, sehr schön, gefällt mir gut. Ich mag es, dass dieses Design-Element mit den vier Flügeln von der Aurora aus äh, auch wiederverwertet wird. Die klappen sich hier natürlich auf, was viele auch bei der Aurora, äh, glaube ich, sich gewünscht hätten oder erwartet hatten. Ähm, was nie der Plan war, aber ich meine, es sieht auch ein bisschen so aus, als ob die wie so eine Libelle. Hier passiert es auf jeden Fall, wirklich. Finde ich sehr cool. Hoffentlich zeigen sie es nochmal, wie es sich aufklappt. Und finally, bevor wir let you go this week, let's go deep inside the Hull Sea and take a nice long look at its current. Let's ja, erstmal hier. Da, da redet Jerry schon drüber, and finally, aber. Traktor Beam. Ihr seht hier, Traktor Beam Camera. Das zeigen sie uns doch mit Absicht. Ähm, keine Ahnung, wohin der Traktor Beam da zeigt. Hinten irgendwie zu, in Richtung der Ladewucht. Also vielleicht, dass man dann logischerweise mit einem Traktorstrahl die Fracht an die entsprechende Stelle bringt, sobald das Schiff natürlich ausgefahren ist, sobald da die Ladeflächen auch draußen sind. Geil. Geil, geil, geil. Ist ein kleiner Hint hier nur an der Seite, aber gefällt mir. Before we let you go this week, let's go deep inside the Hull Sea and take a nice long look at its oh, current yeah. interior. Hey, guck mal, das zeigen let's die irgendwie zwei Frames. Können wir da mal bitte kurz eine Pause machen hier? Nice das ist ein Captain's Sitz. Hull Sea. Das ist der... 
Wow, ich dachte nicht, dass Misk so geile Sitze baut. Das sieht ja hammergeil aus hier. Also die Formsprache, sehr schön. Guck mal, du bist, du fühlst dich nicht so wie in so einer, in der Starfarer fühlt man sich ja so ein bisschen eingeengt immer, finde ich. So ein bisschen ist es, finde ich, nicht angenehm, wenn man da drin sitzt, in dem Kapitänssitz auf einer Starfarer. Der kann ja jeder anders sehen, aber ich, für mich ist es nicht so. Hier, guck mal, das, das fühlt sich schon ganz anders an. Long look at its ah, sieht das gut aus. Sehr schönes Cockpit. Gemütlich. Es nimmt die Designelemente auf jeden Fall auch auf von der Starfarer, aber es, es wirkt erwachsen. Die Starfarer ist ja alt, ne? Also, die wird sicherlich auch noch mal ein bisschen geupdatet. Ja, super. Ist das cool. Folks who have followed along with the development history of the whole C will already know that it began its journey through the ship pipeline quite some time ago. Da war der Kameramann betrunken hier. Folks who have followed along with the development history of the whole C will already know that. Was sind das denn für Räume da? Ach, das ist die Airlock. Okay, das Treppe ist nach oben. Rechts ist Airlock. Okay. Development history of the whole C will already know that it began its journey through the ship. Pipeline quite some time ago. Nämlich, nee, warte mal, Suitlocker. Steht Pilot dran. Also ja, es ist vermutlich es ist ein Suitlocker. Before it was eventually moved to the backlog, its journey through the ship pipeline quite some time ago. Before it was eventually moved to the backlog, until much needed technologies. Ah, hier haben wir EV Evac Evacuation Survival Kit. Ja, das sind die Rettungskapseln dann wohl. Could be built. When it came time to pull it out of mothballs and start up again, many aspects of the shipbuilding pipeline had continued to evolve, along with the visual expectations of everyone involved. Oh, ich hoffe, es gibt einen Fahrstuhl. So while ich finde das immer so komisch, so ein riesiges Schiff und so weiter, und dann kommst du nur in dein, von, von deiner Kajüte auf die Brücke, indem du eine Leiter benutzt. Finde ich irgendwie. Ich, seh, ich weiß, es ist kein Original Schiff, es ist kein Luxusschiff, es ist ein Industrieschiff, aber so ein bisschen, so ein bisschen. Luxus darf man sich ja gönnen. Und so ein Fahrstuhl, wenigstens, wenn es keine Treppe gibt oder so, wenn man den Raum braucht, so ein Kombi-Fahrstuhl, Kombi wie bei der ähm, 400i. Super geil. Hast du den Leiter direkt daneben dran. Das finde ich, das würde auch auf ein Industrieschiff im entsprechenden Stil passen. Work on the upcoming cargo refactor continues. Members of the EU Vehicle Content aus. Team have been gently bringing the whole sea up to modern Star Citizen standards. Schöne Quartiere. Oh yeah, come on, feedback. This includes work on new tractor beam and remote camera UI being developed with, I'm sure you've probably guessed it, the ever popular building box tech, which will allow players to successfully operate this. Also, Traktor, Strahl, Kameras mit Building Block uh, Screens, also um, Building Block, die, das UI uh, System, was Star Citizen benutzt seit einer Weile und womit alle neuen Sachen quasi implementiert werden. Also, Außenkameras, Leute, Landekameras, bitte irgendjemand. <lacht> also, um ehrlich zu sein, um ganz ehrlich zu sein, ich fände es fast ein bisschen frech, wenn wir Traktorstrahlkameras bekommen, aber keine Landekameras. Nein, natürlich nicht. Ist ja gut, Hauptsache, wir haben, wir, wir haben die Technologie schon mal drin. Und äh, MFDs und so weiter, die erwarten ja noch ihr großes Rework und dann bekommen wir hoffentlich solche Features wie Landekameras auch direkt mit dazu. This unique addition to the persistent Aber universe. Schön, schön hier. Es sieht And while it's smaller wunderbar. sibling, the diminutive Hull A is scheduled to arrive before it in the upcoming Alpha 317. We'll continue to check in on this economy altering vehicle as it continues its long journey from concept to completion. Economy altering, sagt er genau richtig. Es wird die Economy äh, im Spiel auf jeden Fall massiv ändern, weil es einfach so viel mehr transportieren kann als alles, was im Game ist aktuell. Und die sieht super aus. Guck mal, also. Completion. Das zeigen wir uns so einmal, einmal in der kompletten Länge bitte am liebsten. Aber sieht interessant aus. Ich weiß, viele mochten auch den älteren Look von der Hülle mehr, wo es so mehr aussah wie Platten, die aneinander geschweißt wurden. Das ist jetzt ein bisschen streamlined. So Riffeln vorne dran oder so. Sieht sehr besonders aus. Also ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung von NISC. Von dem Style Guide. Da rechts sieht man auch die Luftschleusen. Haben wir vorhin ja von innen gesehen. Cool. So, what did we learn this week? Well, we learned that Will Price, like so many others, came from the community and that his work is an essential part of making ISC each and every week. That some of the biggest and most anticipated vehicles are currently making their way through the ship pipeline and that 
and that the internal battle for the merchantman's toilets has only just begun. Now das Battle für die Cutlass Black Toiletten ist aber noch nicht vorbei, Jared. Wir wollen Toiletten auf der Cutlass Black. Eine wenigstens, eine kleine. Wer hat es vorhin im Stream? Vielleicht äh, einfach den Turm mit so einem, also den Turmsitz von der Cutlass Black. So Kombi mit Toilette, also dass du dann einfach so eine Klappe hoch machst und dann kannst du da entweder hoch in den Turm oder was nach unten schicken. Besser als gar nichts. Now, don't ja. the free fly that's currently underway. Auf jeden Fall äh, fand ich eine super Episode in Sets. Das sind aber einfach nur, ich meine, ja gut, wieder kein Gameplay. Server Mesh hat nichts gesagt und so weiter. Ist, ist, ich weiß, es gibt immer tausend Themen, die man noch gerne dazu hätte, aber an sich, ich fand das erste Segment sehr angenehm, das zweite Segment haben wir immerhin eine Menge Fortschritt bei den Schiffen gesehen. Immerhin. Immerhin. Ne? Fand ich schön. Ich hatte Spaß auf jeden Fall, ich hoffe ihr auch und hinterlasst mir gerne ein Like und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.